aló, 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 galera, hola, parche, hola, parche, abrazos bien grandes, se les quiere y de gratis, qué bacano, qué bendición estar acá con ustedes, junto a ustedes, canal de Jorge Bermúdez, el uh, parche del fútbol, para hablar de fútbol, y hay muchas cosas, hay un montón de cosas por contar, Falcao Cataño que la rompió, Deportes Tolima ganó de visitante, la delantera colombiana mete miedo a Argentina y a Perú para las eliminatorias, lo de Lucho, bueno, arranquemos de una, sin más milonga, like si a usted le gusta esta vaina y si comparte, si está feliz hincha de millonarios por el gol de Falcao y los hinchas colombianos, ¿qué opinan? de la selección de los delanteros de Colombia antes de los Juegos ante Perú y Argentina por eliminatorias al campeonato del mundo. También opinen los hinchas del Tolima, los del Bucaramanga. Bueno, todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo es bienvenido. Like, si le gusta, si quiere, muchas gracias. Si no le gusta y no quiere, dislike. Nosotros no nos enojamos. Opinen todos ahí en la caja de los comentarios. Los queremos leer a todos ahí en la caja de los comentarios. Leemos sus opiniones. Apenas terminemos nosotros de echar esta milonga. Y suscríbase. Porque para los suscriptores tenemos regalos espectaculares. Vea, el primero, mamita querida. ¿Qué tal esta joya? ¿Qué tal esta joya? La de Radamel Falcao García. Aquí está, la de Radamel Falcao García, la original, la oficial, con la que ya mojó en el equipo albiazul, pero es solamente para los suscriptores. El que no esté suscrito... Tuki Tuki Lulu. Y lo mismo, estos televisores Caley de 43 pulgadas, celulares y lavadora. Son regalos que hace el parche del fútbol a quienes son fieles y a quienes hacen parte de la comunidad futbolera. En este segundo semestre, usted se va a poder llevar esos regalos. Pero la única condición es que es la única, no hay más. Es la única. Estar suscrito al canal del parche del fútbol. Estar suscrito. ¿Cómo se suscribe? Ahí en la descripción del video, Carepollo les va a dejar un enlace para que pinchen en ese enlace. Ese enlace los lleva a la página principal del canal. Y en la página principal del canal hay una barrita que dice suscribirse. Pincha en esa barrita, queda suscrito, activa notificaciones, el que no esté suscrito. Y listo, ya. Hace parte de la comunidad del parche. Eh, o vaya directamente a la página principal del canal. Y ahí en la página principal del canal, en esa barrita pincha, si no está suscrito, activa notificaciones y listo, va a poder participar por estos premios espectaculares. Esta camiseta, esta camiseta ya es de leyenda. Falcao ya mojó con millonarios. Es de leyenda, mamita querida, de leyenda. Y es solamente para los suscriptores, la oficial, la original, con la que Falcao hizo el primer gol. En el fútbol colombiano para millonarios. Se la puede ganar usted. Eh, y también los regalos esos que tenemos. Ya les decía, los televisores, celular, lavadora. Bueno, todo solamente para suscriptores. Así que suscríbase, péguese al parche, únase a nuestra comunidad, haga parte de nuestra comunidad. Y esté pendiente, porque en cualquier momen, momen, momento, ¡pum! Salta la liebre y le regalamos todas estas cosas a ustedes. Bien. Arranquemos, arranquemos con Bucaramanga 0, Tolima 2, porque vea, Deportes Tolima ganó de visitante al conjunto atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini, mamita querida. Tolima el visitante salió con todo. A mí me gustan los arranques del Deportes Tolima. Pasa que hoy pegó para ponerse en ventaja y poner el partido a su favor. Y ante Junior la semana pasada no pegó, pero fue un gran arranque evidentemente el del conjunto Deportes Tolima. Y de ese cuenta la importancia que tiene pegar, ¿no? Pegar primero y pegar temprano. Eso hace que evidentemente te puedas montar en el partido, manejarlo y administrarlo como lo hizo el Deportes Tolima en el Américo Montanini ante el campeón del fútbol colombiano. Deportes Tolima en el arranque, presin alto, ultraofensivo, agresividad sin balón, acoso, reducción de tiempo y espacio al poseedor del conjunto adversario, protagonismo, alta precisión, alta velocidad, ya con balón, contra pressing, no, genial, genial, juego de ubicación con intención, este es un equipo muy completo, el Deportes Tolima desde el punto de vista conceptual, pasa que tiene ráfagas y no tiene continuidad, 
no tiene regularidad, como le pasa a todos en el fútbol colombiano. Eh, entonces, listo, el Deportes Tolima arranca con todo eso. Y antes del minuto 10 ya lo ganaba 1 por 0 gracias al gol de Lucumi. Revisen la agresividad y el acoso en la presión de la gente del vino tinto y oro. Y con la ventaja temprana, Deportes Tolima administra eh, el juego, pone en exigencia a Atlético Bucaramanga y lo pone a trabajar. No sufre realmente el vino tinto y oro, echan mal terminando el... Eh, primer tiempo a Hurtado, está muy mal echado, era una jugada para tarjeta amarilla, no para tarjeta roja, exageró el árbitro del partido, porque tenía que haberle hecho eso al jugador del Bucaramanga, ¿no? Que hizo exactamente la misma jugada y no lo echó, le puso amarilla, midió con un rasero totalmente distinto, siendo prácticamente la misma acción. Entonces, echó mal, en mi opinión, a Hurtado, Tolima se queda con 10, se debe ajustar el conjunto vino tinto y oro, defiende, repliega, trabaja, y espera una contra, y la contra aparece en el segundo tiempo para el 2-0 de Guzmán. Muy buen partido el del Deportes Tolima. Primero para marcar la diferencia muy temprano, con un juego realmente envolvente. Y después para administrar la ventaja y ampliarla. Jornada redonda para Deportes Tolima, que no obstante sigue siendo un equipo irregular. Porque dése cuenta que hace ocho días no pudo ante Junior de Barranquilla. Ahora va a la cancha del Américo Montanini y le gana al campeón del fútbol colombiano. Y Bucaramanga, que venía en crecimiento, pinchó. Esa es la irregularidad reinante del fútbol colombiano. Por eso este campeonato es tan parejo y tan nivelado. Likes para el Tolima por su performance. Millonarios ante Patriotas. Goleó Millonarios en Villavicencio. Estadio lleno, la gente fue, la gente asistió. Locura total y millonarios dio show, eso sí, ante Patriotas, pero dio show. Que haya sido ante Patriotas no le quita que el conjunto albiazul haya dado show. El, segundo, el, 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 el gol de Falcao, el gol de Falcao, es un golazo. Es un golazo, no por la finalización, no por toda la jugada, ya la vamos a explicar. A ver, millonario fue con Montero, Sander Navarro, Sergio Mosquera, Vargas, Vanguero en la formación titular... Welsh, que se lesionó, en Vega. Esas canchas uh, son muy fregadas. Ayudan para este tipo de cosas. ¿eh? Una pena. Eh, Welsh con Charrupí. John Emerson, Córdoba y Valencia. El primero por la derecha, el segundo por la izquierda. Cataño, que la rompió, se hizo cargo. Regresó espectacularmente. Detrás del Punta Leo Castro, que salió para el segundo tiempo. Oiga, pasó Escoba, Alberto Miguel Gamero Morillo. No vi a Alfonso, no vi a Ginás. Por diferentes razones. Giraldo Pereira, Ruiz, Falcao en el banco, Palacios, Macalister. Bueno, Macalister tenía molestias, pero pasó Escoba. Pasó Escoba. Alberto Miguel Gamero Morillo. Pasó Escoba, el técnico del equipo de los Millonarios. Ya les decía, un cataño brutal. Se hizo cargo. Asumió el liderazgo futbolístico en el equipo. Y Falcao le tiró un regalo celestial a Javier Acosta con el golazo. Con el golazo. Falcao entró en el segundo tiempo y ya la mojó con Millonarios y creo que respira un poco más tranquilo. Falcao por el gol, por la victoria de su equipo, Millonarios por la victoria, aunque, 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 recuerden que fue ante Patriotas, que no le quita las medallas, pero fue ante Patriotas. ¿Listo? Lo uno es tan cierto como lo otro. Que haya sido una gran prestación de Millonarios, es cierto. Como que fue ante Patriotas, un equipo que está condenado a la segundona en el fútbol colombiano. También es cierto. Primer tiempo, el arranque, un juego muy competido. Obvio, ambos, ambos llegaron necesitados a la cancha del estadio de Villavicencio. Eh, ambos uh, deseosos, ganosos, esfuerzo a tope, mucha determinación en ambos, en Patriotas y también en Millonarios. Pero terminó imponiéndose en el primer tiempo la mayor calidad del conjunto albiazul, Millonarios tiene más calidad y eso terminó imponiéndose en el desarrollo para producir situaciones para gol y llegar al arco adversario. Eh, Millonarios generó, desperdició, hasta que al 40 en un rechazo de Mosquera, el Chacho Leo Castro gana una pelota, la baja muy bien, arma un ataque rápido y con espacio, la jugada se estaba ensuciando, finalmente le quedó a Jader Valencia y Valencia con un toque 
de zurda con una precisión enorme, con el borde interno la pone al rincón, ajustada contra el palo, imposible para el portero de Patriotas Boyacá y Millonarios se puso ganador, 1 por 0. En el segundo tiempo sale el Chacho Leo Castro, entra Radamel Falcao García, el rival arriesga, deja espacios, Millonarios tiene para la contra, Emerson Córdoba no comparte con Falcao, hasta que al 55 aparece una jugada de fútbol total. Es jugada de fútbol total. Véanla bien. A los que les gusta la táctica, el juego, los detalles, observenla bien. Minuto 55, golazo. Golazo, por la jugada al pleno. Fútbol total. Primero, hay una reposición de millonarios en 5.50. Debe jugar directo el arquero ante el pressing alto de la gente de Patriotas. Entonces juega directo. Hay segunda jugada. El rebote lo gana del conjunto al Azul. La temporización para ganar altura y para estar en bloque es espectacular. Todo orquestado, todo manejado por Cataño. Temporiza, se mueve, distribuye el típico 10. El típico 10 con energía y con un buen estado físico, con un buen estado atlético. Entonces, Millonario logra ganar altura e instalarse en campo adversario, en campo rival. Después hay un ataque posicional, fenomenal. Vargas para Charrupí, Charrupí en juego interior a través de una pared con Cataño, eh, arman un tercer hombre con Córdoba, eh, para completar pues John Emerson Córdoba estaba tirándose la jugada por un mal pase, la precisión técnica John Emerson Córdoba hay que trabajar, es un jugador explosivo, con energía, con desequilibrio, con potencia, pero hay que trabajar en la precisión, en la precisión. Que es, que es un elemento importante. Eh, pero muy bien, en el contrapressing, eh, el amuleto Valencia, ese contrapressing hace que la pelota le llegue a Falcao y Falcao girando el cuerpo, girando el cuerpo, mete un zapatazo impresionante para terminar esta obra. Fue un golazo de millonarios, por todo lo que les ex ex expliqué. Juego directo, segunda jugada, temporización, concepto de bloque ataque posicional contra pressing y una finalización espectacular eso es lo que se llama el ciclo del juego eh, hace rato no hablaba eh, de eso en millonarios hace rato no hablaba habíamos hablado que hace unos dos tres años de eso no del ciclo de juego bueno eh, recuperó la memoria al conjunto al azul ciclo de juego al pleno un golazo al 55 y el partido se pone 2-0. Después llega el tercero, otro golazo de Daniel Cataño. Espectacular cómo se quita al hombre de encima, cómo aguanta la marca. Está muy bien físicamente. Se vio y metió un zapatazo 3-0 y listo, chao. Eso se acabó, no hubo más partido. Y no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Millonarios ganó, ganó muy bien. Es cierto, le ganó a un rival flojo, pero pues era el que le correspondía y lo puso en su sitio. Le clavó tres. Falcao hizo un muy buen partido. Hizo gol para tomarse confianza, para que la gente esté feliz. Regresó Cataño, el técnico metió escoba en la formación. La gente jugó con determinación. También jugaron bien, porque no solamente fue correr y jugar con determinación. Y listo. Esperar a ver si Millonario sigue en esta tónica de crecimiento. Opinen ustedes, los quiero leer. Ahí en la caja de los comentarios les gustó, les gustó lo de Cataño. ¿Qué opinan lo de Falcao? ¿Sienten que el equipo mejoró? Hay que tener paciencia porque fue ante un rival evidentemente de poca monta. Opinen, los queremos leer en la caja de los comentarios. Y terminemos con uh, la impresionante delantera de la selección colombiana en el fútbol del mundo. ¿Mm? ¿Será que Perú y Argentina tienen que estar asustados o no? ¿O de pronto estamos exagerando? Estoy preguntando, no estoy afirmando, estoy preguntando. Porque oiga, impresionante, todos los convocados convirtieron gol, todos, absolutamente todos, una locura, vea, eh, Lucho Díaz fue a Old Trafford y le clavó dos al Manchester United en el Clásico de Inglaterra, mamita querida, y uno de ellos de cabeza, Lucho está entrando a la dimensión top, en Liverpool, en Inglaterra y en Europa. Es decir, ya no solamente está con esa electricidad, con esa capacidad desequilibrando, 
sino que ahora está siendo influyente en el resultado con los goles. Ya no está siendo solamente influyente por su capacidad y su aporte individual en el juego para el Liverpool. Ahora está siendo influyente en el resultado, que era lo que se le pedía a Lucho Díaz. Hacer más goles. Y los está haciendo, ha arrancado muy bien. En pretemporada hizo goles y en Premier también. Y hoy le clavó dos al Manchester United. Entonces está pasando de ser influyente en el juego, sigue siendo influyente en el juego y será influyente en el juego por sus condiciones, por sus capacidades, a ser un jugador influyente en el resultado. Y ahí es donde llegan los jugadores top en Europa. Ahí, cuando son influyentes, no solo en el juego, sino también en el resultado. Dos pepinos y uno de ellos de cabeza. En un Liverpool que nos está mostrando su mejor versión. Eh, muchos se sorprenden y le están dando todos los créditos a Slot. No, que este técnico, mejor dicho, llegó. Esto es básica. Yo, yo esto se lo vi también a, a Klopp muchas veces. Esta gran versión, esta mejor versión del Liverpool que hoy está exhibiendo con el técnico que llegó en reemplazo de Klopp. Ya se la habíamos visto con Klopp. Pasa que hay que mirar más, ¿no? Hay que, hay que hacerle más seguimiento a los equipos. Bien, pero esto ya lo había evidentemente evidenciado el Liverpool. No es extraño. Esta gran versión, porque es una gran versión, un equipo con dinámica, con energía, con todos los conceptos, iniciación, continuación, finalización, ataque posicional, contra pressing, pressing ultraofensivo, todo, absolutamente todo. Esa versión ya se la habíamos visto al Liverpool con club y ahora la está recuperando y eso es importante la temporada apenas está arrancando pero es importante eso evidentemente entonces Lucho Díaz en una dimensión extraordinaria dos pepinos Santos Borré también hizo gol para el Inter de Porto Alegre en Brasil el Morochaje Sinisterra hizo gol como diría Peter Nolasco Prado Hizo gol para su equipo, el Bournemouth, en la Premier League. Y también de cabeza. Oiga, los jugadores colombianos haciendo gol de cabeza en la Premier. Mamita, que es que están pasando cosas distintas, ¿no? Con los jugadores de la Selección Colombia. Entonces, esperemos que pasen también cosas distintas con la Selección Colombiana. Y ya están pasando, evidentemente. Están pasando. Esperemos que sigan pasando para bien, para mejor. Eh, John Córdoba hizo un gol con el Krasnodar en Rusia. Y Durán... Durán hizo también un golazo de cabeza, porque fue un golazo de cabeza milimétrico para el Aston Villa. Entonces, imagínense, Lucho Díaz, Borré, Durán, Sinisterra, Córdoba, todos los que convocó la mojaron. Mamita querida, yo creo que, que llegó la hora de ganarle a los argentinos. Hace rato no les ganamos a los argentinos. Hay un buen equipo, los jugadores llegan bien, tenemos gol, tenemos recambio. Bien lo dijo Bielsa, es impresionante la cantidad de atacantes que tiene. La Selección Colombia aquí se está demostrando y vamos a jugar en casa con nuestra gente y con nuestro público. Llegó la hora de ganarle a los argentinos, ¿no? Creo yo. Primero está Perú, naturalmente, pero llegó la hora. Eh, entonces, ¿no? Espectacular. Por eso preguntaba y sigo preguntando que se tengan los peruanos y los argentinos o no. Opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Impresionante la performance de los atacantes de la selección colombiana este fin de semana. Y no solamente de los atacantes, vea que, a ver, de la formación titular de Colombia, la que uno supone es la titular, por lo menos para este reinicio de eliminatorias, Vargas, Daniel Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica, Lerma, Ríos, Arias, James, Córdoba y Díaz. A ver, Vargas, sí, su equipo perdió, pero jugó, eh, fue importante. Camilo Vargas con el Atlas, Daniel Muñoz, uno de los mejores calificados para el Crystal Palace. Cuesta no jugó eh, el fin de semana con el Yeng. Lukumi jugó casi todo el partido con el Boloña en la Serie A. Mojica ingresó en el segundo tiempo para el Mallorca. Pero a Mojico, a Mojica incluso hasta no lo podrían poner ante Perú. Pero ante Argentina hay que ponerlo porque ese se agranda en los partidos grandes. Ante Argentina, Mojica y 11 y 10 más. Ni siquiera Lucho Díaz, no, Mojica y, y diez más, mamita querida. Lerma no jugó en Crystal Palace, su técnico dijo que tenía problemas en sus dedos y toda la cuestión, ahí hay que estar pendiente de ese tema de Lerma. Ríos jugó, Arias jugó, Ríos con Palmeiras, Arias con uh, Fluminense, Córdoba ya decíamos que hizo gol, Lucho Díaz pues gran figura del Liverpool en Inglaterra, en la Premier 
Y James Rodríguez pues ni siquiera estuvo en el banquillo, ¿no? No, 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 no estuvo relacionado, porque pues apenas está llegando y ya será eh, responsable él de si va a jugar los partidos que vienen y también el técnico de la selección colombiana. Ahí se tienen que hacer responsables. James con él mismo, con la selección y con el rayo, y el técnico Néstor Lorenzo con la selección y con el mismo Rayo Vallecano. ¿Bien? Opinen ustedes. Igual esta semana tendremos, tendremos uh, eh, mucho espacio para hablar de eliminatorias rumbo al campeonato del mundo. Se les quiere de gratis. Like, si les ha gustado esta milonga, si no, dislike. Nosotros no nos enojamos. Un abrazo y chao, chao. Chao, parche, que empiece la opinadera. Lo leemos. Chao, parche.